안녕하세요 짠! 엄청 많이 자랐습니다 아이고 마이크가 엄청 많이 자랐고 반대손은 지금 선생님이 두개 해주시고 나머지 아트까지만 하고 왔는데 여기도 이렇게 해볼 거예요 제가 머리 최근에 검정색으로 염색을 해가지고 여기가 이렇게 더러워졌거든요 빨리 한번 해볼게요 이찐기는 처음 보시죠? 여기서 샀습니다 미라크 조금 시끄럽더라고요 이렇게 나 많이 자랐답니다. 이제 쉐입도 잡아주고 길이도 좀 줄여줄게요. 옆에랑 길이를 좀 맞춰야 되니까 꾸꾸꾸 꾸꾸. 잘 맞춰서 
번째도 저번에 했던 연장 레일은 거의 다 잘렸습니다. 이제 쉐입 잡아줄게요. 기가 너무 시끄러워가지고 그냥 끄고서 촬영을 한번 해볼게요. 흡진기를 끄더라도 지금 저희 샵은 운영 중이라서 소리가 노래 소리가 좀 나긴 합니다. 이 정도 잡으면 될것 같아요. 지금 여기는 연장이 저번에 남아있어가지고 조금 과하게 갈아서, 갈아서 없애고 있는 중입니다. 일반 손톱이면 이렇게 갈 경우에는 손톱이 아마 이미 날아갔겠죠? 이제 다 됐으면 전체적으로 느낌 한번 보고 길이도 한 번씩 느낌이랑 길이 한 번씩 봐주고요. 이제 괜찮으면은 샌딩 할게요. 이제 케어까지 다 하고 나왔고요. 치젤리 베이스를 한번 발라보겠습니다. 케어는 이렇게 했고 오늘은 그냥 드릴로 띄우고 리퍼로 자르고 큐티컬 리무버랑은 사용하지 않았어요. 엄지부터 발라보도록 할게요. 
한번 바르고 큐어링 해주시고 중간중간 하는 큐어링은 오래 하실 필요 없고 그냥 가볍게만 해주시면 됩니다. 한 5초 내외 정도? 너무 짧게 하면 또 큐어가 안 되니까요. 그래도 어느 정도는 큐어링 타임을 좀 주세요. 이쪽은 두개 바르고 나서 큐어링 할게요. 나와주시고 우리 쥐날 것 같은 소지도 발라주고 그 다음에 큐어링 60초 해줄게요 이제 여기다가 잉크 네일을 한번 해볼 건데 제가 잉크 네일의 재료를 꺼내볼게요. 어쩌다 보니 프롬드 네일이랑 모아젤만 쓰게 됐거든요. 프롬드 네일은 95번, 105번 이렇게 사용을 할 거고 두개다 핑크, 그리고 하나는 핑크 글리터예요. 모아젤은 2탄에 있는 거고요. 13번 베이비 핑크, 20번 머메이드 사용할 겁니다. 이거는 미리 잘 흔들어서 더 주시고 그 다음에 이 중에서 105번을 투콧 스톤 올리는 곳은 투콧 아닌 곳은 원콧 할 건데요. 이거는 지금 새 거예요. 다 써가지고 새거 꺼냈거든요. 일단은 가볍게 원콧 싹다 해줄게요. 이런 컬러감입니다. 되게 투명하고요. 안에 살짝 글리터 들어있고 저번에 웨딩 촬영 네일 할때 썼던 것도 얘네 거 화이트였잖아요. 색감이 마음에 들어서 저희 샤바트 되게 잘 활용을 하고 있습니다. 옆에도 똑같이 원콧이 발라줄게요. 손을 어디다 넣을까요? 제 올해 손은 엄지랑 네 번째에 넣었는데 여기도 뭔가 엄지랑 네 번째가 가장 예쁠 것 같긴 하거든요. 그래서 엄지랑 네 번째에 넣을까? 큐어링 30초 해줄게요. 저 귀찮아서 15초만 했어요. 이제 스톤 붙일 곳 투콧 갈게요. 엄지랑 이렇게 투콧까지 발랐고요. 붙일 스톤들을 좀 가지고 왔습니다. 이렇게 준비를 해놓고 어, 스톤을 먼저 붙여볼까요? 엄지랑 네 번째에다 붙일 건데 네 번째는 상대적으로 좀 작은 걸할 거고요. 엄지에는 좀더큰걸 붙일 겁니다. 
sendiri이렇게 붙여주고 그 다음에 여기 사이사이 빈틈에다가 조그만 것들 하나씩 넣어줘 볼게요 조그만 거는 뭘 쓸까 하다가 일단 다 갖고 와봤는데 들어가는 것들을 넣어 보겠습니다 이렇게 원래는 더 사이사이도 넣어주고 싶지만 오늘은 약간 깔끔하게 이렇게까지만 하고 드라이 뿌려줄게요 이제 약지 약지는 여기에도 사이사이에 이렇게 짜넣어서 빈틈 있는 데를 다 메꿔줄게요. 이렇게 붙이도록 할게요 여기도 마찬가지로 글루드라이를 뿌려주고 이 글루드라이는 글루가 빨리 굳을 수 있도록 하는 역할을 하는 애거든요 그래서 필수는 아니에요 없어도 네일을 할 수는 있습니다 다만 오래 걸릴 뿐 이제 다른 친구들을 꾸며줄 시간인데 요거 베이비 핑크 컬러로 슥슥슥슥 발라가면서 해주세요. 저는 약하게만 할 거라 이 정도만 하고 이 머메이드 컬러로 살짝씩 발라서 약간 이 영롱함 보이시나요? 여기 보시면 살짝 보랏빛 있죠? 이걸 이 머메이드가 잡아주는 거거든요? 그래서 해주고 마지막으로 이 글리터를 살짝 올려줄 거예요. 살짝 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 올려서 예쁘게 퍼트려주면 이쪽은 아트가 끝입니다. 정말 간단하죠? 이 잉크하는 방법만 조금 깨달으면 금방 하실 수 있어요. 이 정도 발라주고 큐어링 할게요. 
자 이제 아트는 끝났으니까 잘 닦아가지고 탑젤을 발라주도록 할게요 지금 제가 닦는 거는 젤 클렌저입니다 일단 카탑으로 오, 왜 이렇게 더럽지? 이렇게 스톤 사이사이까지 다 지나가면서 메꿔줄 거예요. 깔끔하게 발라주고 큐어링 할게요. 약지도 마찬가지로 똑같이 반복해주시면 됩니다. 예쁘게 바르고 결링 탑젤 발라줄게요. 가볍게 샥샥샥샥 깔끔하게 발렸으면 은 한번 큐어링 할게요. 5초 정도 하고 나왔고요. 나머지도 잘 발라줄게요. 소지도 샥샥샥샥 힘 빼고 빼고 약간 얇긴 얇은데 어 되게 자국이 남지 않게 브러쉬의 결이 남지 않게 발라준다고 생각해주세요. 옆에 튀어나간 부분은 물티슈로 깔끔하게 닦아줬고요. 중지도 한번 확인해주고 마지막 단계니까 꼼꼼하게 꼼꼼하게 오늘은 조금 마무리가 좀 빨랐네요. 이제 충분히 큐어링 해주면 끝입니다. <웃음>